Selamlar sevgili dostlar. Tıpkı kahin, mimar, seraf, Merovingian ve ajan Smith'e yaptığım gibi Morpheus'a da Matrix videoları serimde yer vermek istiyorum. Aksi ayıp olurdu diye düşündüm. Madem dördüncü filmde Lawrence Fishburne'ı göremeyeceğiz, ona bu video vesilesiyle hakkını teslim edelim ve güzel bir veda hazırlamış olalım. Bir yıl boyunca başımın etini yediniz Matrix videoları gelsin diye. Geldim işte dostum. Yüzün gülsün be. Şimdi Morpheus'un hayat hikayesini anlatırken tıpkı Ajan Smith videomdaki gibi bir formatı takip edeceğim. Önce Morpheus'un kim olduğuna kısa bir bakış attıktan sonra serideki hikayesini sahne sahne ele alacağım. Morpheus, kral, reis, baba. Sinema tarihinin en sevilen ve bağ kurulan karakterlerinden biri. Peki neden? Bu karakteri bu kadar özel yapan ne? Neden bu karaktere koşulsuz bir sevgi besliyor izleyiciler ve onu sanki bir oyuncu gibi değil de aileden biri gibi görüyor? Daha önce Arabalar serisi hakkındaki videomda da belirtmiştim. Bu tip karakterlere hayran kalmamızın ve ilgimizi kaybetmeden izlememizin ardında yatan birçok formül var. Bunların bir kısmı sinemacılıkla ilgili teknik ayrıntılar, bir kısmı oyunculuk, bir kısmı da duygusal bağlardır. Bu duygusal bağlardan en önemlisi de empati duygusudur. Inception film incelemesi, sinema tarihi gibi videolarımda da değindiğim bu yapılar doğru bir şekilde formülize edilip işlendiğinde ortaya Morpheus gibi güçlü karakterler çıkıyor. Elbette bunun altında ilmik ilmik işlenmiş bir karakter gelişimi, senaryo ve oyunculuk var fakat bunlara gelmeden önce onun Matrix evrenindeki yerine bakalım ve biraz tanıyalım. Morpheus, Zion'da görevli gemi kaptanlarından biri. Mürettebatındaki kişileri biliyorsunuz. Trinity, Apex, Switch, Cypher, Tank, Dozer ve Mouse. Zion'da 13 tane hovercraft var. 13 tane de gemi kaptanı var haliyle. Morpheus da bu gemi kaptanlarından biri. Bu 13 gemiden bazılarını seride gördük fakat hepsini görmedik. Bu 13 geminin isimleri şöyle. Avatar, Brahma, Ganesha, Gnosis, Icarus, Logos, Mjolnir, Nebukadnezar, Novalis, Osiris... Shiva, Vigilant ve Vishnu. Seride Nebukadnezar, Mjolnir, Vigilant ve Logos gemilerini görmüştük. Osiris, Gnosis ve Icarus'un da adı geçmişti. Gemi isimlerinin hepsinin mitolojik isimler olduğunu fark etmişsinizdir. Ağırlıklı olarak da Hint mitolojisinden isimler. Zion popülasyonundaki insanlara baktığımızda da zaten ağırlıklı olarak bu mitolojilerin doğduğu coğrafyalardan insanlar bulunuyordu. Özellikle doğu mitolojilerindeki pek çok felsefe ve öğretiyi seride görebiliyoruz zaten. Dolayısıyla bu felsefe ve öğretilere yakın kişiler, uyanma veya Matrix'ten kurtarılmaya daha çok meyilli oluyorlar görünüşe göre. Morpheus da bu doğu felsefelerine yakın bir karakter. Bunu bazı hareketlerinden ve konuşmalarından anlayabiliyoruz. Morpheus'un geçmişine dair çok az şey biliyoruz. O yüzden elimizdeki küçük parçaları birleştirerek bir bütün yaratmaya çalışmamız gerekiyor. Morpheus muhtemelen çok genç bir yaşta Matrix'ten kurtulmuş olmalı. Çünkü seride geçen bazı diyaloglar Morpheus'un Zion'da oldukça eski olduğuna işaret ediyor. Örneğin Morpheus Neo'ya ''Son birkaç yılını beni arayarak geçirmiş olabilirsin ama ben bütün hayatımı seni arayarak geçirdim.'' diyordu. Ayrıca Morpheus Neo'ya kahinden bahsederken ''Başlangıçtan beri bizimle.'' demişti. Neo neyin başlangıcı diye sorduğunda Morpheus direnişin başlangıcı şeklinde yanıt vermişti. Bu diyaloglar Morpheus'un Zion'a oldukça genç bir yaşta geldiğini işaret ediyor. Morpheus'la Neo benim bir geçmişleri olduğunu, eskiden birlikte olduklarını fakat ayrıldıklarını öğrenmiştik fakat bilgilerimiz sadece bu kadarıyla sınırlıydı. Şimdi dediğim gibi küçük parçaları birleştirmeye başlayacağız. Morpheus muhtemelen Zion'a ilk geldiği zamanlarda genç bir delikanlıydı. Henüz bir gemi kaptanı değildi ve olduğu kişi de değildi. Yani Morpheus karakterinin olması gereken kişi değildi. Bu gençlik zamanlarında Neo Bey ile sevgili olmuş ve Zion'da günlerini geçirmeye başlamıştı. Fakat kahinin Matrix evrenindeki rollerinden biri de rehberlik etmektir. Hatta kahinin en önemli rollerinden biridir bu. Kahin, Matrix'teki anomali potansiyeli olan kişilere veya Zion'daki önemli kişilere yol gösterir. Eğer sizi diğerlerinden ayıran bir özelliğiniz veya potansiyeliniz varsa ya sizi kahine götürürler ya da kahin sizi görmek ister. Morpheus da bir nedenden kahinle görüştüğünde kahin ondaki potansiyeli gördü ve ona artık hayatının dönüm noktasında olduğunu söyledi. Kahin Morpheus'un seçilmiş olanı bulabilecek kişi olduğuna karar verdiğinde Morpheus'a yeni bir amaç verdi. Fakat büyük davalar adanmış insanlarla olur. Bu yüzden Morpheus'un artık aşk meş kişilerinden uzaklaşması ve tüm hayatını Neo'yu bulmaya adaması gerekiyordu. Bu yüzden Neo'beden ayrıldı, kendine yeni bir yol çizdi. Morpheus inançlı biriydi. 
kahin muhtemelen onun inanç yönünü kullanarak onu bildiğimiz Morpheus haline getirdi. Yani idealleri olan, inançlı ve kararlı biri. Son derece sağlam bir iradeye ve metanete sahip biriydi Morpheus. Bu özellikleri onu kahinin gözünde uygun kişi yapıyordu. Daha önce pek çok kez anlattığım gibi kahinin bir planı vardı ve planı içerisinde yer alan herkes kendine düşeni yapmalıydı. Morpheus'un payına düşense Neo'yu yani seçilmiş olanı bulmak ve hayatı pahasına koruyarak onu kahine getirmek. Size daha önce de söylemiştim. Kahin salt iyi bir karakter değildir. Kahinin doğrudan insanlara yardım etmek gibi bir amacı yoktur. İkinci Rönesans'ta yaşanan büyük savaşın ve katliamların ardından makinelerin insanlara güvenmek gibi bir eğilimi olamazdı zaten. İnsanlar onlara göre aşırı dengesiz ve kontrol edilmezlerse kendilerini bile yok edebilecek bir türdü. Bu yüzden makinelerin programladığı tüm Matrix yazılımlarının kaynak kodları insanlara iyilik yapmak veya onlara fayda sağlamak amaçlı değildir. Fakat makinelerin düşmanlık anlayışı da insanlar gibi değildi. Bu yüzden ikinci Rönesans'tan sonra tüm insan ırkını yok edebilecek durumda olmalarına rağmen bunun yerine Matrix simülasyonu gibi bir yönteme başvurdular. Çünkü her ne kadar insanlar makineleri ortadan kaldırmak istemişlerse de makineler ortadan kaldırmak yerine kontrol altında tutmayı seçtiler. Bunun pek çok sebebi olabilir. Fakat bu sebep kesinlikle makinelerin insanlara enerji için ihtiyacının olması değildir. Bu konuya başka bir videomda ayrıca değineceğim. Şimdi konumuz Morpheus olduğu için konudan kopmak istemiyorum. O yüzden bu konuyu şimdilik askıya alalım. Dönelim tekrar Morpheus'a. Morpheus Yunan mitolojisinde düş tanrısıdır. Uyku tanrısı Hipnos'un oğlu. Hipnoz olmak deyimi de buradan gelir. Morpheus insanların rüyalarına girebilir ve özellikle kralların ve kahramanların rüyalarından sorumludur. Morpheus'un gemisinin adının da Babil kralı Nebukadnezar olması tesadüf değil yani. Bu kralın rüyası olayını daha önceki videolarımda anlatmıştım size. Ne demiştik? Kralların ve kahramanların rüyaları. Kral Nebukadnezar, peki kahraman kim? O da Neo. Hani demiştim ya, kahin planı dahilindeki kişileri dikkatle seçer. Neo'yu içinde bulunduğu rüyadan uyandıracak olan kişi Morpheus'tan başkası olamazdı. Zaten eski adı Morphium olan morfin kelimesi de Morpheus'tan gelir. Biliyorsunuz morfinin rüya ve halüsinasyon etkileri vardır. Morpheus, kahramanı amacına ulaştıracak olan rehberdir. Neo'nun Morpheus'la ilk karşılaştığı sahne, Hero's Journey formülündeki Meeting the Mentor bölümüdür. Kahraman mentoruyla, akıl hocasıyla tanışır. Ya da tam tersi, mentoru onu bulur. Şimdi yavaş yavaş Morpheus'un serideki hikayesine başlayalım. Morpheus'a ilk defa filmin başlarında Neo'nun bilgisayarında rastlıyoruz. Global Search ve En Nahar isimli gazetelerde Morpheus'la ilgili Heathrow isimli bir havalimanında polisleri atlattığına dair haberler görülüyor ekranda. Buradan da Morpheus'un son birkaç yılını beni arayarak geçirmiş olabilirsin ama ben bütün hayatımı seni arayarak geçirdim cümlesini anlamış oluyoruz. Neo belli ki Morpheus kod adlı bu kişiyi takip ediyor ve araştırıyordu. Ajanlar Morpheus'un aslında kim olduğunu ve ne yaptıklarını bildiklerinden Matrix'in içinde onu bir terörist gibi gösteriyorlardı. Fakat bir arayış içerisinde olan Neo yani Thomas Anderson sorularının cevaplarını bu kişi de bulabileceğini düşünmüş olmalı. Morpheus belki de internet üzerinden insanlara bazı mesajlar veriyordu ve bir yalanın içinde yaşadıklarını izah etmeye çalışıyordu. Bu tip sorgulamalar içerisinde olan karakterimiz de onun bir terörist olmadığına ve sorularına yanıt bulabileceği önemli ve saygıdeğer biri olduğuna inanıyordu. Bunu daha sonra Morpheus'la karşılaştığındaki verdiği tepkiden anlayabiliyoruz. Çünkü Neo Morpheus'la ilk karşılaştığında ona ''Sizinle tanışmak benim için bir şeref.'' demişti. Neo'yu bilgisayarın başında uyur vaziyette görürken hemen önündeki ekranda Morpheus'un resminin ve onunla ilgili haberlerin olması Morpheus'un onu rüyasından uyandıracak kişi olması metaforuna işaret ediyor. Hemen sonrasında da zaten ekranda ''Uyan Neo'' yazısı beliriyordu. Daha sonra Trinity, Neo'ya Morpheus'u kastederek ''Neden bilgisayarın başında sabahladığını biliyorum çünkü sen onu arıyorsun.'' Bir zamanlar benim de aradığım gibi diyor. Buradan da Morpheus'un pek çok kişiyi bu şekilde bulup Matrix'ten kurtardığı anlaşılıyor. Matrix'in içinde yaşayan ve sorgulama veya arayış içinde olan pek çok insanın yolu bir şekilde Morpheus'la kesişiyor ve eğer başarabilirlerse sistemden kurtuluyorlar. Tabi Matrix'ten bu şekilde sadece Morpheus insan kurtarmıyor. Zion'daki diğer pek çok gemi kaptanı da bunu yapıyor fakat Morpheus... Bunların içinde insanların en çok saygı duyduğu ve önder olarak bir rehber olarak gördüğü bir karakter. Muhtemelen Matrix'ten en çok insan çıkaran da Morpheus olmalı. O hem Zion'da hem de Matrix'in içinde oldukça tanınan birisi. 
Çünkü Neo'ya paket geldiğinde ve içinden çıkan telefona yanıt verdiğinde Neo Morpheus'u sesinden tanıyor. Belli ki Morpheus, Matrix'in içinde de televizyonlarda veya internette konuşmaları olan, insanlara çağrıda bulunan veya aydınlatmaya çalışan birisiydi. İnsanlar onu tanıyordu ama medyanın onu gösterdiği şekle inanan insanlar çoğunluktaydı. Sadece uyanma eğiliminde olan küçük bir kısım Morpheus'a inanıyor ve onun izinden gidiyordu. Fakat her durumda Morpheus'un anlatacaklarına inanmak her insan için zordu. Bir insan her ne kadar yaşadığı dünyanın gerçek olmadığı, yolunda gitmeyen yanlış bir şeyler olduğu ile ilgili kuşkuya düşse de bu hazmedilmesi zor gerçekleri kabullenmek kolay değildi. Bu yüzden Neo her ne kadar Morpheus'a ulaşmak istiyorsa da Morpheus'a bu aşamada yeteri kadar güvenmiyordu. Morpheus telefonda Neo'ya seni oradan çıkarabilirim fakat dediklerimi harfiyen uygulamalısın demişti ama Neo bunu yapamadı. Bu yüzden de yakalanıp ajanların eline geçmişti. Ajan Smith Neo'yu sorgularken Morpheus'la bağlantısı olduğunu bildiklerini ifade ediyor ve Morpheus'un yaşayan en tehlikeli insan olduğunu söylüyor. Matrix'ten en çok insan kurtaran kişiyi en büyük terörist ilan ediyorlar haliyle. Daha sonra Smith Neo'ya Morpheus'u yakalamalarına yardım etmesi karşılığında tüm hacker sicilini temizlemeyi ve ona yeni bir başlangıç şansı vermeyi teklif ediyor. Fakat zaten sorgulama içinde olan ve Morpheus'a da inanan Neo bu teklife orta parmak göstererek cevap veriyor. Nihayetinde ajanlar Neo'yu önemsiz biri olarak görüyorlar. Henüz bu aşamada asıl hedefleri olan Morpheus'a ulaşmayı amaçladıkları için Neo'nun içine bir takip cihazı yerleştirerek gönderiyorlar. Bu sayede Morpheus'a ulaşacaklarını düşünerek. Daha sonra Morpheus Neo'ya bir kez daha telefonla ulaşıyor ve ona hala buluşmak istiyorsa Adam Sokağı Köprüsü'ne gitmesini söylüyor. Burada Trinity, Apac ve Switch Neo'yu alıyor ve Morpheus'a götürmeden önce içindeki takipçiyi çıkarıyorlar ve Neo nihayet Morpheus'la tanışıyor. Burada Morpheus'la Neo arasında geçen diyalog, sinema tarihindeki en iyi diyaloglardan biridir bana göre. Burada Morpheus, kelimeleri ve cümleleri öyle ustalıkla kullanıyor ki, üstü kapalı olarak filmin neredeyse tüm ana temasını betimliyor. Neo'ya direkt olarak Matrix denen bir sistem var ve sen de onun içinde yaşıyorsun gibi basit bir şekilde yaklaşmıyor. Bunun yerine şöyle söylüyor. Sana neden burada olduğunu açıklayayım. Bir şey bildiğin için buradasın. Bildiğini açıklayamıyorsun ama hissediyorsun. Hayatın boyunca hissettin. Dünyada ters giden bir şeyler var. Ne olduğunu bilmiyorsun ama orada. Beynindeki bir kıymık gibi seni çıldırtan bir şey. Seni bana getiren bu duyguydu. Morpheus Neo'ya Matrix'i açıklamaya başlamadan önce onu bu harika diyaloglarla hazırlıyor ve daha sonra Matrix'i anlatmaya başlıyor. Fakat biz henüz bu aşamada izleyiciler olarak Matrix'in ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. O yüzden Morpheus'un açıklamaları bizim için yeterli olmuyor. Morpheus'un bu sahnedeki konuşmaları ilerleyen sahnelerde anlam kazanıyor. Çünkü Morpheus bu sahnede Matrix'i yalın bir dille anlatmıyor. Sadece onu betimliyor. Gerçekleri görmemen için gözlerinin önüne çekilmiş bir dünya gibi benzetmeler kullanıyor. Bu aşamada Neo'nun içinde bulunduğu durum da seyirci ile aynıdır. Sadece anlamaya çalışan biridir yani. Zaten Neo'nun filmin başından itibaren büyük bir kısmı çok kısa replikler içerir ve bunların da çok büyük bir kısmı sadece soru cümleleridir. Neo belli bir aşamaya gelene kadar filmde neredeyse sadece soru sorar. Hatta Neo'nun ilk sahnede uyandığında ilk kelimesi bir sorudur. Devamındaki pek çok konuşması da öyle. Sadece Morpheus'la tanıştığı sahneye kadar geçen sürede bile tam 34 soru soruyor karakter. Morpheus hem seyirciyi hem de Neo'yu içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için ne yazık ki kimseye Matrix'in ne olduğu anlatılamaz. Bunu kendin görmek zorundasın diyor. Ve devamında Neo'yu tarlalardan çıkarıp ona gerçek dünyayı gösteriyorlar. Sonra Neo'yu yapı denilen ne isterlerse yükleyebilecekleri bir programın içine sokuyor Morpheus. Boş, beyaz bir alan olarak gösterilen bu yeri insan zihni gibi düşünebilirsiniz. Burada Morpheus yapıyı Neo'ya anlatırken ellerini belirgin bir şekilde birleştiriyor. Bu öylesine bir hareket değil. Hani Morpheus'un doğu felsefelerinden ve öğretilerinden izler taşıdığını söylemiştim ya. İşte bunun ilk işaretlerinden birini burada görüyoruz. Bu el işareti Hinduizm'deki Hakini mudrasıdır. Yoga ve meditasyon içinde bolca kullanılır. Adını Hindu tanrıçası Hakini'den alan bu hareket Sanskritçe'de güç veya kural anlamına gelir. Bu hareketler doğuda binlerce yıldır kullanılan belirli zihin ve bilinç durumlarını etkileyen ruh halini, tutumu, algıyı değiştiren, odaklanmayı ve farkındalığı derinleştiren, aynı zamanda bedensel olarak da hava, su, ateş ve toprak elementlerini etki ettiği için vücudumuzun enerjisini de etkilediğine inanılan el hareketleridir. Hakini mudrası doğrudan zihinle ilgilidir ve zihni daha geniş bir perspektife açar. 
Bu sahnede yapılmak istenen şey de zaten tam olarak budur. Neo'nun zihnini açmaya çalışmak. Fakat Neo henüz bu aşamada tüm bu gerçeklere hazır değildir ve gerçekleri kabullenemez. Daha sonra Morpheus ona, hiçbir zihni belirli bir aşamaya gelmeden özgürleştiremeyiz dedikten sonra yaptığı şeyi neden yaptığını açıklar. Burada Morpheus, ilk Matrix'in inşasında içeride bir adamın doğduğundan ve bu kişinin Matrix'i istediği gibi değiştirebildiğinden bahseder. Matrix'ten ilk insan kurtaran da o olmuştur. O ölünce bir kehanet onun dönüşünü müjdelemiş. Morpheus da tüm hayatını o dönecek olan kurtarıcıyı arayarak geçirmiş. Yaptığım şeyi yaptım çünkü arayışım bittiğine inanıyorum der daha sonra da. Morpheus daha bu aşamada Tom Sanderson'ın o kişi olduğuna inanıyordu. Henüz onu kahine götürmemişken bile bu inancı taşıyordu. Hatırlarsanız Trinity'ye başardık Trinity, onu bulduk dediğinde Trinity umarım haklısındır demişti. Morpheus'a ummak zorunda değilim demişti. Morpheus'un seçilmiş olana inancı öylesine kuvvetliydi ki kahin bile daha sonra Neo'ya ne sen ne de ben onu aksine inandırabiliriz demişti. Sonra Neo'yu bir dizi eğitim programından geçirir Morpheus. Dojo, zıplama programı ve ajan eğitim programı. Bu programlar Neo'ya Matrix ile ilgili bazı kuralları idrak ettirmek için tasarlanmıştır. Seni yenmiş olmamın bu yerde kaslarımla bilgisi var mı? Bu soluduğunun hava olduğunu mu sanıyorsun? Ne olduğunu düşünme, ne olduğunu bil, aklını özgür bırak gibi cümlelerle Neo'nun hala geçmiş yaşamına bağlı olan zihnini bu yeni gerçekliğe adapte etmeye çalışıyor. Daha sonra Morpheus Neo'yu kahine götürüyor ve kapıda ''Sana sadece kapıyı gösterebilirim, oradan geçmesi gereken sensin.'' diyor. Buna benzer cümleleri seride birkaç kez daha tekrarlıyor Morpheus. Bunlar hem dediğim gibi Morpheus'un doğu felsefesinden öğretiler barındırmasına hem de kahramanı hedefine ulaştıracak olan yol gösterici olmasına bağlı cümleler. Kain Neo'ya Morpheus'la ilgili bir kehanette bulunuyor. Neo'nun bir seçim yapmak zorunda kalacağını ve bir elinde Morpheus'un hayatı, diğerinde ise kendi hayatının olacağını söylüyor. Aranızdan biri ölecek, bunun kim olduğuna sen karar vereceksin diyor. Daha sonra Morpheus Neo'yu kurtarmak adına Ajan Smith'in eline geçiyor. Bu sahnede Morpheus'un Ajan Smith'ten esaslı bir dayak yedikten sonra bir de üstüne SWAT ekibi tarafından hunharca coplandığı sahne gerçekten dramatikti. Onu Matrix yayınından takip eden Tank de bu sahne karşısında aşırı üzülmüştü. Çünkü Morpheus onlar için sıradan birisi değildi. Onu bir baba gibi görüyorlardı. Cypher ekibi satıp APAC ve Switch'in fişini çektikten sonra Morpheus'un saçmalıklarına inanmadığını ve onun bir sahtekar olduğunu söylemişti. Sıra Neo'nun fişine geldiğinde, burada film ilk önemli dönüm noktalarından birine giriyor. Çünkü Cypher karakteri filmin başından beri diğer tarafı temsil eden biriydi. Yani mavi hapı temsil eden biri. Hatta bunu neden o lanet olası mavi hapı almadım şeklinde Neo'ya da söylemişti. Cypher kötülüğü ve şeytanı temsil eder ve alegorik olarak da Neo'ya yani seçilmiş olana yani bir bakıma İsa'ya ihanet eden kişidir. Ekibe ihanet etmeden önce Smith ile yemek yedikleri sahne de zaten İsa'nın son akşam yemeğine bir göndermedir. Cypher burada diyor ki eğer Morpheus haklıysa burada bir tür mucize gerçekleşmeli ve beni durdurmalı. Yani ölü biri nasıl olur da seçilmiş kişi olabilir. Bu sahnede gerçekten tüm o kehanetlerin Morpheus'un inancının, seçilmişin kaderinin hemen her şeyin sorgulandığı bir an yaşanıyor. Yine Heroes Journey'deki kriz bölümü. Kahraman hedefine ulaşmadan önce büyük bir kriz veya krizler yaşamalıdır. Bu krizler genelde kahramanın artık içinden çıkılamayacağı durumlara girmesi, ölümle burun buruna gelmesi ve hatta ölmesiyle sonuçlanır. Neo daha sonra ikinci büyük kriz anı olarak Ajan Smith tarafından vurularak öldürülüyordu hatırlarsanız. Bir ara Matrix'in Heroes Journey üzerinden bir analizini de yapalım. Ne dersiniz? Hani demiştim ya, Morpheus karakterini sevmemizin arkasındaki şeylerden biri de empati duygusudur diye. Şimdi bu sahnede öyle bir an geliyor ki, seyirci Morpheus gibi inançlı, otoriter bir figürle belirli bir yere taşınıyor ve doğal olarak onunla özdeşleşip onun inandığı şeylere biz de inanıyoruz. Morpheus'un Neo'ya olan inancı ve bu uğurda yaptığı fedakarlıklar bizi de etkiliyor ve bu duygularla tam her şey yoluna giriyor derken, önemli bir dönüm noktasıyla karşılaşıyoruz. Cypher Neo'nun fişini çekerse, filmin bu sahneye kadar Morpheus karakteri üzerinden kurduğu seçilmiş olana inanma yapısı tümüyle çökecek ve Cypher'ın da dediği gibi öyle bir şey olmalı ki bir mucizeye benzemeli. Aksi halde bu durumu engelleyebilecek hiçbir çıkış yolu gözükmüyor. İşte tam bu esnada elektroşok silahıyla vurduğu tankin ölmediğini ve Cypher'ı durduracak o mucize unsuru olduğunu görüyoruz. Üçüncü versiyon Matrix için hep inanç ve seçimle değişebilecek bir yapıda olduğunu söylüyorum ya. İşte Morpheus'un seçilmişe olan inancı, Cypher'ın fişi çekememesine neden oldu. Tıpkı Trinity'nin Neo'ya olan aşkının onun ölmesine engel olması gibi. 
Bu sırada ajanlar Morpheus'un zihnine girmeye ve Zion giriş kodlarına ulaşmaya çalışıyordu. Zion, Morpheus'tan daha önemli olduğu için Tank her ne kadar Morpheus'u çok sevse de onun fişini çekmeye karar verdi. Şimdi burada o kadar güzel bir yapı var ki arkadaşlar. Nasıl Neo'nun fişinin çekilmesine Morpheus'un ona olan inancı engel olduysa, Morpheus'un fişinin çekilmesine de Neo'nun inancı engel oluyor tam burada. Neo bu ana gelene kadar ne Morpheus'a, ne kendine, ne de kahine tam olarak inanmıyordu. Ama işte kahin öyle bir satranç ustası ki, gerekli kişilere öyle kritik şeyler söylüyor ki, bunun gibi tüm kırılma anlarının kaderini belirliyor. Kahin, karakterlerin kaderlerini birbirlerine öyle bir bağlıyor ki, olaylar tam olarak onun planına göre şekillenmek zorunda kalıyor. Morpheus'a seçilmişin geri döneceğini ve onu bulacak kişinin kendisi olacağını söyleyerek Morpheus'un kaderini Neo'ya, Trinity'ye aşık olacağı kişinin seçilmiş kişi olacağını söyleyerek Neo'nun kaderini Trinity'ye, Neo Bey'e seçilmişin yardıma ihtiyacı olacağını ve zamanı geldiğinde bu yardımı ona kendisinin yapacağını söyleyerek de Zion'un kaderini Neo Bey'e bağlamıştı. Satranç tahtasındaki bu hamlelerden sadece bir tanesi yanlış oynanır veya oynanmazsa seçilmiş asla kaynağa ulaşamaz, makineler şehrine gidemez ve barış sağlanamazdı. Her ne kadar devam filmlerinde ilk filmde kurulan bu kader yapısına yönetmenler kendileri saldırsalar ve bu yapıyı zorlasalar da ilk film tamamen bu kadercilik anlayışına sahipti. Morpheus Neo ile ilk karşılaştığında ona ''Kadere inanır mısın Neo?'' diye sormuştu. Neo da hayır demişti. Morpheus neden diye sorduğunda Neo ''Hayatımı kontrol edemediğim fikrini sevmiyorum.'' demişti. Daha sonra Neo Kahin ile ilk karşılaştığında Kahin bu cevabı Neo'ya hatırlatarak bu odadan çıktığında tüm bu kader saçmalıklarına inanmadığını hatırlayacaksın. Sen kendi hayatını kontrol ediyorsun. Hatırladın mı? Diyerek çok güzel bir ironi yapmıştı. Morpheus ilk filmde bu kader yapısının tam göbeğindeki karakterdir. Onun inancı ve seçimleri seçilmişi deyim yerinde ise yoktan var etti. Bu yüzden Neo Morpheus'un fişinin çekileceği bu sahnede kahinin ne demek istediğini anladı. Ve dedi ki Morpheus bir şeye inanıyordu ve inandığı şey için hayatını vermeye hazırdı. Ben de bir şeye inanıyorum onu geri getirebileceğime. Üstelik bu aşamada Neo kendisinin sadece sıradan biri olduğuna inanıyordu. Seçilmiş olabilmesi için önce Ajan Smith tarafından öldürülmesi gerekecekti. Fakat dedim ya inanç ve seçim her şeyi belirliyor diye. Neo sıradan biri olmasına rağmen Morpheus'un fedakarlığına bir cevap vermek istedi ve onun ölmesine karar vermek zorunda kalmaktansa hayatını riske atmayı seçti. Morpheus'u kurtarabileceğine inandı. Seçilmiş kişi değilken verdiği bu karar normalde aralarından birinin öleceği kehanetini yani kaderini değiştirdi ve böylece Morpheus'u kurtarabildi. Neo çatıda Morpheus'a kahinin ona seçilmiş kişi olmadığını söyleyecekken Morpheus buna izin vermiyor ve o sana sadece duyman gerekenleri söyledi diyor. Ardından da yolu bilmekle o yolda ilerlemek arasında fark vardır diyor. Filmin en sağlam repliklerinden biri bu. Eyleme geçmekle bilmek arasında fark vardır. Tecrübe edilmeyen bilgi tek başına yetersizdir. Hatırlayın Kahin Neo'ya ne demişti? O kişi olmak, aşık olmak gibi bir şeydir. Kimse sana aşık olduğunu söyleyemez. Bunu sen bilirsin. Kahin Neo'nun o kişi olduğunu bildiği halde o olmadığını söylemeden hemen önce söylemişti bunları. Yani Kahin demek istiyor ki ben sana seçilmiş olduğunu söyleyemem. Senin ilerlediğin yol bunu söyleyecek sana. Yolu bilmekle yolda ilerlemek arasındaki fark. İkinci filmde Morpheus'u diğer gemi kaptanlarının gizlice gerçekleştirdiği toplantıya katılırken görüyoruz. Toplantıya Morpheus katılmadan önce kaptanlar jeotermal raporlara göre makinelerin yaklaşık 250 bin sentinelle saldırmaya hazırlandığını söylüyor ve pek çok kaptan buna imkansız diyor. Morpheus o sırada ortaya çıkarak, Zion'daki her kişiye karşılık bir sentinel, bence bir makinenin düşünce tarzına çok uygun diyerek giriş yapıyor. Tüm gemi kaptanları arasında sadece eskiden birlikte olduğu Niobe'nin ve Morpheus'un aynı fikirde olması da güzel bir ayrıntı. Aslında Zion'daki yönetim birimleri ve kaptanların çoğu Morpheus gibi düşünmüyordu. Hatta Zion'da yaşayanlar arasında da ve konseyde Morpheus'u fazla hayalperest olarak görenler vardı. Link'in eşi Z, Morpheus delinin teki demişti. Özellikle komutan Lak, Morpheus'un tam zıddıydı. Morpheus kurtuluşu inançta, Lak ise mantıkta görüyordu. Lak Morpheus'a herkes senin inançlarını paylaşmıyor demişti. Yani Morpheus Zion'dakiler tarafından hatta kendi mürettebatındakilerden bile inandığı şeyler konusunda bir destek göremiyordu. En yakınındakilerin bile muhalefetine rağmen o hala tek başına bu sağlam inancında kararlıydı. İşte belki de bu yüzden bu sahnede o efsane Zion konuşmasını yaptı. 
ona inanmayan herkese ve halkta paniğe neden olmamalıyız diyen konsey üyesi ve laka karşı tokat gibi bir konuşma. Çoğunuzun duyduğu söylentiler doğru. Saldırmak için makineler bir ordu oluşturuyor. Ben konuşurken bu ordu şehrimize gittikçe yaklaşıyor. Bizi zor günler bekliyor diyorsan bana inanmalısınız. Ancak hazırlıklı olmak istiyorsak, öncelikle onlardan korkmamayı öğrenmek zorundayız. Şu anda karşınızdayım ve hiç korkmuyorum. Neden mi? Sizin inanmadığınız bir şeye inandığım için mi? Hayır. Burada korkmadan durmamın nedeni unutmamam. Burada korkmadan durmamın nedeni önümde uzanan yol değil. Geride bıraktığım o yol yüzünden korkmuyorum. Yüz yıldır bu makinelerle savaştığımızı unutmadım. Yüz yıldır bizi yok etmek için ordularını gönderdiklerini unutmadım. Yüz yıl süren savaştan sonra en önemli gerçeği unutmadım. Biz hala buradayız. Morpheus'un bu konuşması oradaki umutsuzluğa düşmüş pek çokları için bir ilham kaynağı oldu. Morpheus bir sonraki kritik konuşmasını seçilmişi kaynağa götürürken yapıyor. Hayatımız boyunca savaştık. Bu gece bu savaşı bitirebiliriz. Bu gece bir rastlantı değil. Hiçbir şey rastlantı sonucu olmaz. Buraya şans sonucu gelmedik. Ben şansa inanmam. Eğer 3 amaç, 3 gemi ve 3 kaptan varsa ben buna rastlantı demem. Ben buna ilahi takdir derim. Ben buna amaç derim. Burada olmak bizim kaderimiz. Bizim alın yazımız. Bu gece her birimizin hayatımızın anlamını öğrenme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Niobe bu sözlerin üzerine elimde değil Morpheus, düşünmeden edemiyorum. Ya yanılıyorsam, ya bütün bunlar, kehanet, hepsi birer saçmalıksa diye araya giriyor. Niobe'nin gemisinin adı Logos'tur. Aristoteles'e göre Logos, akıl, iletişim ve eylemin toplamıdır. Aklın açığa çıkarılması bu üçü sayesinde olur. Bunlar bir insanda yoksa, onda akıl da yoktur. Aklımızın olmasını da Logos sağlar. Aklı Logos yardımıyla açığa çıkarırız. Logos, mantığın sesidir ve Niobe de burada aklı ve mantığı temsil eder. Niobe her ne kadar Morpheus'a inansa da, mantığı ona, yapmak üzere oldukları şeyin mantık dışı olduğunu söyler. Yapmak üzere oldukları şey ne peki? Bunu anahtarcının sözlerinden dinleyelim. Bir bina var. Binanın içinde hiçbir asansörün, hiçbir merdivenin ulaşamayacağı özel bir kat var. O kat kapılarla dolu. Kapılar çeşitli yerlere açılıyor, gizli yerlere. Ama bir kapı farklı. O kapı kaynağa açılıyor. Bina çok sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor. Her alarm bir bombayı tetikliyor. Ama bütün sistemler gibi zayıf noktası var. Sistemin temelinde binanın kuralları var. Yani sistem üzerinde sistem. Elektrik sistemi. Biri durursa diğeri de çalışmaz. Elektrik yoksa alarm da yok. O binanın elektriğini kesmek için 27 bloğun elektriğini kesmelisiniz. Bir elektrik santrali var. Santral yok edilmeli. Bir acil durum sistemi var. Sistemin çekirdekağına girmelisiniz. Acil durum sistemi devreden çıkarılmalı. Kapıdaki koruma kalkınca bağlantı kesilecek ve bu yüzden öncelikle yeni bağlantı sağlanmalı. Bu tam olarak 314 saniye sürer. Pencerenin eni ve boyu o kadar. Kapıyı sadece seçilmiş açabilir. Ve kapı sadece o pencere sırasında açılabilir. Birimiz başarısız olursa hiçbirimiz başaramayız. Evet, yapmak üzere oldukları şey bu işte. Yani çılgınlık. Sadece Morpheus ve bir avuç insanın inandığı bir çılgınlık. Morpheus'a göre bunu başardıklarında kehanet gerçekleşecek ve savaş sona erecekti. Fakat tıpkı Morpheus gibi kaderin de bir planı vardı. Morpheus 3 amaç, 3 gemi ve 3 kaptandan bahsederken aynı zamanda 3 sentinel gemileri patlatmaya hazırlanıyordu. Neo bu görevden hemen önce Trinity'ye Matrix'ten uzak durması için söz verdirmişti. Çünkü rüyalarında sürekli onun yüksek bir binadan düşerek öldüğünü görüyordu. O yüzden o binaya girmesini istemiyordu. Ama işte dedim ya, kader ya da Merovingian'ın dediği olsun. Nedensellik, etki ve tepki. Yani ne olursa olsun, ne yaparlarsa yapsınlar, yaşanmak zorunda olan şeyler yaşanacaktı. Sentineller, Soren'in gemisini uzaktan attıkları bir bombayla vurduklarında tüm plan suya düşmeye başladı. Anahtarcı ne demişti? Birimiz başarısız olursa herkes başarısız olur. Bu yüzden de Soren ve ekibi öldüğü için Trinity o binaya girmek zorunda kaldı. Çünkü kahinin planına göre Neo soldaki kapıyı seçmeliydi. Neo'nun soldaki kapıyı seçmesi için Trinity'nin de o binaya girmesi gerekiyordu. Trinity'nin yedek sistemi devreye sokması sayesinde plan başarılı oldu ve Neo kapıdan geçti. Fakat burada kaynağa ulaşmak yerine mimarla karşılaştı. İşte artık burası tüm o kehanetlerin, Morpheus'un uğruna hayatını vereceği o inancın sekteye uğradığı bir an. 
Çünkü burada mimar Neo'ya tüm gerçekleri öyle açık ve sert bir biçimde söyledi ki herhalde bunları Morpheus'a söylese Morpheus duyduklarına inanamazdı. Mimar burada Neo'ya işlem bilincini değiştirdiği halde hala insan olmaya devam ediyorsun. Bu yüzden yanıtlarımın bazılarını anlayacak, bazılarını anlamayacaksın diyor. Neo'nun yaşanan tüm anomallerden sonra hala insan olarak kalabilmesinin tek nedeni de Trinity'di. Mimar daha önceki Matrix versiyonlarından ve sistematik anomallerin sonucu olan seçilmişlerden bahsedince, Neo kendisinden önceki seçilmişleri ve seçilmişleri sembolize eden ekranlara şöyle bir bakar ve der ki, seçim. Asıl sorun seçim. Neo yavaş yavaş anlamaya başlıyordu. Şimdi gelelim şu savaşı sona erdirecek olan seçilmiş kişi kehanetine. Mimar diyor ki, mükemmelliğin boyundurunda olmayan bir beyne ihtiyacım vardı. Bu çözüm beraberinde başkasını getirdi. Sezgisel bir program. İnsan ruhunun belli özelliklerini araştırmak için tasarlanmış bir program. Eğer ben Matrix'in babasıysam, o da kesinlikle annesi sayılır. Neo kahin dediğinde, mimar alaycı bir ifadeyle lütfen şeklinde bir tepki veriyor. Yani insanlar ona kahin diyor. Aslında ortada kahin falan yok. Mimara göre o sadece belli bir amaç için tasarlanmış sezgisel bir program. E ne oldu Morpheus? Ortada bir kahin yok ki kehanet olsun. Mimarın söyledikleri doğruysa ki bana göre mimar kahin gibi manipülatif bir karakter değil ve burada doğruları söylüyor. O zaman tıpkı komutan Lock'ın dediği gibi, tıpkı mantığın sesi olan Niobe'nin dediği gibi, kahinler, kehanetler, mesihler hepsi birer saçmalık. Onca çaba, onca fedakarlık, onca ölüm hepsi bunun için miydi? Hani demiştim ya, yönetmenler devam filmlerinde kurdukları yapılara acımasızca saldırmayı tercih etmişler diye. İşte tüm o kadercilik, alın yazısı, seçilmiş kişi kehaneti bir anda çöküyor burada. E hikaye bitti mi o zaman? Devam edelim. Hadi Zion'un simülasyon mu yoksa gerçek mi olduğu kesin değil diyelim ama kesin olan bir şey var ki o da Zion'un her halükarda başka bir kontrol mekanizması olması. Mimar bunu açıkça söylüyor ve Neo da bunu anlıyor ve kabul ediyor. Mimar, programı kabul etmeyenler azınlıkta olmasına rağmen kontrol edilmezlerse felaket ihtimali süratle artabilir dediğinde Neo bu Zion'la ilgili diyor. Ne demişti Mimar? Yanıtlarından bazılarını anlayacak, bazılarını anlamayacaksın. Bu anlaşılması bariz olan gerçeklerden biriydi. Fakat hemen devamında Mimar, Zion yok edilmek üzere olduğu için buradasın dediğinde Neo saçmalık şeklinde bir tepki veriyor. Çünkü bu da anlamayacağı yanıtlardan birisi. Mimar bu durumu insan tepkileri içinde en belirgin olanı gerçeği reddetmektir şeklinde çok güzel bir biçimde izah ediyor. Neo tüm bunlardan sonra Trinity'yi kurtarıp gemiye döner ve Morpheus, her şey yapılması gerektiği gibi yapıldığı halde savaş neden sona ermedi diye sorunca Neo da kehanet yalandı Morpheus, seçilmiş hiçbir şeyi sona erdiremeyecekti. Her şeyi başka bir sistem kontrol ediyordu dediğinde Morpheus buna inanmıyorum dedi. Neo da bunun üzerine Morpheus'a şu önemli soruyu sordu. Savaş sona ermediğine göre kehanet nasıl doğru olabilir? Tüm meraklı gözler Morpheus'a çevrilir fakat buna verilebilecek bir cevap yoktur. Burası ikinci kriz noktalarından biri. Çünkü bu noktada artık Morpheus'un ve hatta seçilmişin bile yapabileceği bir şey yoktur. 24 saat içinde bir şey yapmazlarsa Zion yok edilecektir. Üstelik bu sefer seçilmiş sol kapıyı seçtiği için Matrix'te yeniden yüklenmeyecek ve hem Matrix'in hem Zion'un yok edilmesiyle tüm insan ırkının sonu gelecektir. Kahin yeni görüntüsüyle Morpheus'a önemli bir haber vermek istediğini söyler ve onu yanına çağırır. Neo'nun Merovingian'a çalışan Trenci adında bir program tarafından tutsak edildiğini ve yardıma ihtiyacının olduğunu söyler. Koruyucusu olan Seraf'ı da onlarla gönderir. Kahin'in burada hiç yanından ayırmadığı Seraf'ı göndermesi de zaten açık bir şekilde gösteriyor ki artık korunmak istemiyor. Smith'in kendisi için geleceğini biliyor ve zaten bu da planının bir parçası. Ayrılmadan hemen önce Morpheus, olan onca şeyden sonra hala sana inanmamı nasıl beklersin diye soruyor. Ama işte Kahin öyle bir program ki insanın tüm zayıflıklarını biliyor. Morpheus'u böyle bir durumda bile manipüle ediyor ve bana güvenmeni beklemiyorum, senin kendi kararlarını vermeni bekliyorum. Tek söyleyebileceğim dostunun yardıma ihtiyacı olduğu diyerek Morpheus'u inansa da inanmasa da bu şekilde tekrar planına dahil ediyor. Morpheus, Trinity ve Seraph Merovingian'ın kulübüne giderler ve şu efsane Meksika açmazı sahnesinden sonra Neo'yu Merovingian'ın elinden kurtarmayı başarırlar. Neo son kez kahinle görüştüğünde kahine gece yarısı mimarın Zion'u yok edeceğini söyler. Kahin de tıpkı mimarın onun adı geçtiğinde verdiği tepkinin aynını vererek lütfen 
Sen ve ben tercihlerimizin ötesini göremeyebiliriz ama o adam hiçbir tercihin ötesini göremez diyor. Kahin ve mimar arasında varmış gibi gösterilen bu zıtlık aslında bilinçli bir ilüzyonun parçası. Kahin bu şekilde sürekli seçimlerden, inançtan dem vururken Merovingian seçim güçlülerle güçsüzler arasında yaratılmış bir ilüzyondur diyerek bu durumu çok güzel özetlemişti aslında. Burada güçlüler, mimar ve kahin, güçsüzlerse diğerleri. İnanç ve seçimle savaşı sona erdirebileceklerine inandırılan Morpheus dahil tüm herkes de bu ilüzyona kapılmak zorunda kalanlar. Bunu Neo'nun bile anlaması çok uzun sürmüştü. Smith'le yaptığı büyük savaş sırasında anlamıştı bunu. Aslında kahinin bu yönünü film bir yerde açıkça dillendiriyor. Morpheus, Neo Bey'e kahin sana ne söyledi dediğinde Neo Bey her zaman söylediği şeyi söyledi. Duymaya ihtiyacım olan şeyleri diyor. Morpheus'a da Neo'ya da yaptığı şey buydu kahinin. Yani özetle insanlara yaptığı şey buydu. Bugün de falcılara, kahinlere neden gidiyor insanlar? Duymak istedikleri şeyleri duymak için. Bunların doğru veya yanlış olması önemli değil. Zaten Morpheus da ilk filmde Neo'ya kahinle ilgili ne demişti hatırlayın. Onu doğru veya yanlış kavramlarıyla değerlendirme. O bir yol göstericidir. Yolu bulmana yardım edebilir. İnsanların bir kısmı dramatik yapılara daha yatkındır. Umut, kader, inanç gibi. Bir kısmı ise komutan nak gibi düşünür. Gerçekçi, hayalperestlikten uzak ve maddesel. Film bu ayrımı Morpheus ve Lock karakteri aracılığıyla çok iyi bir şekilde yapıyor. Morpheus'un kaynağa giden binaya giriş planından önce ve Zion'da yaptığı konuşmaları hatırlayın. Kader, umut ve inanca dayalı konuşmalardı. Şimdi de komutan Lock'ın Sentineller şehre yaklaşırken konsey karşısında yaptığı konuşmaya bakalım. 12 saatten kısa bir sürede makineler duvarı delecek. Hazırladığımız her simülasyonda makineler şehrin içine girince hayatta kalma olasılığımız dramatik olarak düşüyor. Bu yüzden birinci amacımız kazıcıları rıhtımda yok etmek ya da etkisizleştirmek. Bunu yapabilirsek belki şehre girmelerini önleyebiliriz. Başaramazsak ciddi şekilde savunma yapabileceğimiz tek yer tapınağın girişi olacaktır. Onları sıkıştıracak ve savunmamızın geri kalanına yoğunlaşmamıza imkan tanıyacak kadar küçük. Ana rıhtım görevi için şu anda tüm zırhlı personeli ve piyadelerin yarısını talep ediyorum. Bana kalırsa tüm erkek, kadın ve çocukları alır, ellerine bir silah verir ve doğrudan o rıhtıma yürütürdüm. Burada konsey üyelerinden biri, belki de bu kararın size kalmaması daha iyi deyince, Lak bunu zaman gösterecek diyor. Konsey üyesi Hammond ise, Nebukadnezar'dan haber var mı diye soruyor. Lak da, yok ve bu aşamada bir haber gelmesini beklemek için bir neden de yok diyor. Hemen belki ama umut edebiliriz dediğinde Lak tüm bu hayalperestliğe kırmızı bir çizgi çeken şu cümleyi söylüyor. Ne yazık ki umut hiç vakit ayıramayacağım bir düşkünlük. Makineler ilk saldırı dalgasını geçirdikten sonra Lak konseye bir konuşma daha yapıyor. Bu sefer Morpheus da orada. Artık an meselesi. Makineler şehrin duvarlarını delecek. Konseye tapınaktaki sivil olmayan personele katılmasını öneririm. Adamlarım girişi, son direnişi sağlayacak kadar topçu donanımıyla takviye etti. Bunun ötesinde yapabileceğim bir şey yok. Lak bunları söylerken konsey üyelerinin yüz ifadelerini göstereyim size. Ne oldu? Artist artist konuşuyordunuz. Ölüm kapıyı çalınca aman komutan, canım komutan bizi kurtar. Komutan sağ kalma şansımız sizce nedir diye soruyor konsey. Lak'ın cevabı baya sağlam bir kapak. Yerinizde olsam bu soruyu bana değil Morpheus'a yöneltirdim. Çünkü mucizelere inanan o. Film burada çekim açısıyla da Morpheus ve Lak karakterini birbirinden iyice ayırıyor ki bu dramatik yapı tam olarak kurulsun. Fakat bilirsiniz filmler tüm insan ırkının ortadan kalkmasıyla bitemezler. Neo, Smith'i yok etme karşılığında makinelerle anlaşıyor ve barış sağlanıyor. Sentineller çekilince Morpheus uzun zamandır bunun hayalini kurmuştum. Gerçek mi bu? diyor. Aslında yine inananların, umut edenlerin kazandığı bir final yaşanıyor ama mimar bu barışın ne kadar uzun süreceğini düşünüyorsun diyerek tam bir mutlu son olmadığını da belirtiyor. Morpheus tüm muhalefete rağmen, kahin tarafından kandırılmasına rağmen, insanlar tarafından deli bir adam olarak görülmesine rağmen finalde herkesi haksız çıkardı ve hayalini kurduğu şeye ulaştı. Neo be, Neo her neredeysen teşekkür ederim dediğinde de Morpheus'un yaşlı gözlerle yukarıya doğru bakması, Mesih'e olan inancı sayesinde kurtulan birinin, o kutsal ruha olan minnetinin bir tezahürü şeklinde son bulur. Laurence Fishburne'ün hayat verdiği Morpheus karakteri, sinema tarihinin en sağlam yazılmış karakterlerinden biridir. 
Videoyu Tank'in Morpheus için söylediği cümleyle kapatayım. Sen bizim için bir liderden fazlasıydın. Sen bir babaydın. Thank you.